বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এই পর্বে আমি আলোচনা করব এসএসসি মাধ্যমিক গণিতের সেট ও ফাংশন চ্যাপ্টারের টু পয়েন্ট টু প্রশ্ন মালার সাতাশতম পর্বে তো এই পর্বে আমি আলোচনা করব উনিশ এবং বিশ নম্বর যে প্রশ্ন দুটো রয়েছে আমাদের বোর্ড বই থেকে লেখচিত্র সংক্রান্ত এই দুটো কোয়েশ্চেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের উনিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলছে শখ কাগজে মাইনাস থ্রি টু জিরো মাইনাস ফাইভ এবং ওয়ান টু মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স বিন্দুগুলো স্থাপন করতে হবে তো আমরা এখন বিন্দুগুলো গ্রাফ কাগজে বসাবে দেন আমরা কাজ করব তো তার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে তো এই বিন্দুগুলো আঁকার জন্য আমরা ফার্স্ট এই গ্রাফটার জন্য আমাদের বিন্দুগুলো নিতে হবে তো মাইনাস থ্রি টু আর জিরো মাইনাস ফাইভ অ্যান হাফ কমা মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ তো আমরা এই বিন্দুগুলো বসাবো তো বসানোর জন্য আপনারা যে কাজটা করবেন আপনার সুবিধা মতো এখানে বিন্দুগুলো বসে কাজ করলে আমাদের উত্তরটা চলে আসবে সো তার জন্য যে কাজটা করতে হবে তো গ্রাফটা যদি আমরা বসাতে চাই তাহলে আমাদের এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ আমাদের দুইটা অক্ষ আমাদের আঁকতে হয় সো আমরা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এঁকে নিচ্ছি আমরা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আমরা দুইটা আমরা গ্রাফটার মধ্যে এখানে আঁকে নিয়েছি এখন আমাদের বিন্দুগুলো আমাদের গ্রাফটাতে শিট করতে হবে সো গ্রাফটাতে শিট করার জন্য আমরা এখানে কত ঘর সমান কত একক ধরবো এটা আমাদের কিন্তু বলে দিতে হবে সো বলে না দিলে আমরা কারণ পুরোপুরি আমরা করতে পারব না যার কারণে গ্রাফটাতে আমাদের বলে দিব তো আমরা কয়েক ঘর সমান কয়েক একক ধরতেছি আপনি যদি এক চক্ষ বরাবর এক ঘর সমান এক একক ধরেন তো বলবেন যে এক ঘর সমান তো এক চক্ষ বরাবর এক ঘর সমান এক একক বললেন যে এক্স ইকুয়াল টু এক ঘর যে যে এক্স অক্ষ বরাবর এইভাবে বলবেন এক্স অক্ষ বরাবর এক ঘর সমানে এক একক এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর সমানে এক একক ধরে বিন্দুগুলো স্থাপন করে আপনি যদি পাঁচ ঘর সমান ধরতে পারেন বা দশ ঘর ধরতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছা বিন্দুগুলো বসানোর জন্য দেন আমরা এখন এই বিন্দুটা বসাবো মাইনাস থ্রি কমা জিরো এই বিন্দুটা আমাদের কোন চতুর্ভাগে প্লাস আর মাইনাস আর প্লাস মাইনাস ছিল আমাদের চতুর্থ চতুর্ভাগে এটা আমাদের চতুর্থ চতুর্ভাগে বসাতে হবে তার মানে এক্স অক্ষ বরাবর তিন যেতে হবে এক দুই তিন আর ওয়াই অক্ষ বরাবর দুই যাইতে হবে এখান থেকে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু তাহলে এই জায়গায় বিন্দুটা আমাদের অবস্থিত দেন আমাদের জিরো মাইনাস ফাইভ তাহলে প্লাস এবং মাইনাস প্লাস মাইনাস আমাদের কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত সরি এটা আমরা একটু ভুল করে ফেললাম মাইনাস প্লাস আমরা যদি একটু চিন্তা করি মাইনাস প্লাসতে দ্বিতীয় চতুর্ভাগের এটা তো এটা আমাদের তাহলে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমাদের যাইতে হবে তো দ্বিতীয় চতুর্ভাগটা এইটা আমাদের ছিল তো এখান থেকে আমাদের যাবো তিন তাহলে এক দুই তিন আর দুই হলে এখান থেকে এক দুই এই জায়গায় বিন্দুটা আমাদের ছিল তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি কমা টু দেন জিরো ফাইভ আমাদের প্লাস মাইনাস চতুর্থ চতুর্ভাগে তো প্লাস আর মাইনাস পাঁচ দায়িত্ব হবে এক দুই তিন চার পাঁচ এই জায়গায় বিন্দুটা আমাদের অবস্থিত সো এখানে জিরো মাইনাস ফাইভ দেন আমাদের যে কাজটা করতে হবে এবং মাইনাস হাফ মানে কত আমরা যদি ক্যালকুলেটরের সাথে ইনপুট দিই তাহলে এটা পাবো হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ তাহলে সিক্স বাই ফাইভের রেজাল্ট আমাদের কত সিক্স বাই ফাইভ দেন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে একটা মাইনাস প্রথমটা প্লাস পর একটা মাইনাস তো চতুর্থ চতুর্ভাগে তাহলে মাইনাস হাফ মানে এই একটারে অর্ধেক তার মানে আমরা যদি চিন্তা করি এই প্রথম চতুর্ভাগটা পয়েন্ট এই একেরই অর্ধেক এই জায়গায় এবং এই জায়গায় বিন্দুটা ছিল আমাদের এটা আমাদের যাইতে হবে এখান থেকে এক আর মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে এখান থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু এই জায়গায় বিন্দুটা কোথাও অবস্থিত সো এই জায়গায় বিন্দুটা কোথাও অবস্থিত দেন আমরা যদি তিনটা আমাদের এখন এই তিনটা আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমাদের রেজাল্টটা কিন্তু চলে আসবে সো আমরা বিন্দুগুলো আমরা এখন যোগ করে দিব যোগ করে দিলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আমরা এইভাবে আমাদের মুক্ত হস্তে গ্রাফগুলো যোগ করে দিব যা পাবো তাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আমাদের গ্রাফটা আমরা পাব সো আশা করি আপনারা এই গ্রাফটা বুঝতে পেরেছেন আমরা দেন আমরা যদি বিশ নম্বর গ্রাফটার কথা চিন্তা করি সো আমরা বিশের জন্য গ্রাফটা তারা বলছে যে সক কাগজে এত এত বিন্দু তিনটি স্থাপন করে দেখাও যে বিন্দু তিনটি একই সরলেখা অবস্থিত সো এই বিন্দু তিনটা বসানোর জন্য আমরা সেম কাজটাই করব সো এখানে যেহেতু বিন্দুগুলো আমাদের দেওয়া রয়েছে আমরা এখানে গ্রাফটাও আসে তাহলে ওয়ান কমা টু আমরা ওয়ান কমা টু কোথায় যাবো এখান থেকে দুটাই প্লাস তার মানে ওয়ান ওয়ান এখান থেকে টু হলে এক দুই এই জায়গায় বিন্দুটা আমাদের অবস্থিত দেন আমরা এখানে মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস হলে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে তাহলে এই দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমাদের যাইতে হবে মাইনাস ওয়ান ওয়ান তো এখান থেকে ওয়ান এবং ওয়ান
এন্ড এখানে এগারো আমাদের তারপরে আমাদের যাইতে হবে কত সেভেন তো এখান থেকে তাহলে পাস হয় সাত এই জায়গায় বিন্দু অবস্থিত সো এরপর আমাদের কি করতে হবে এটা আমরা যদি এখন মুক্ত হাসতে আমরা যোগ করে দেই মুক্ত হাসতে আমরা যোগ করে দেই তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে এই সরলেখার গ্রাফটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সরলেখা থেকে এই তিনটা অংশ আমাদের কি রয়েছে যে তিনটায় রয়েছে আমাদের একটা সরলেখা ওরা বলছে যে দেখাতে হবে তিনটায় আমাদের একটা সরলেখা অবস্থিত আমরা সেই সরলেখাটা কিন্তু দেখাতে পারছি অতএব লেখচিত্র থেকে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ তিনটি একই সরলেখায় অবস্থিত আশা করি আপনারা এই গ্রাফটা দেখে ইজিলি বুঝতে পেরেছেন যদি কোথাও কোনো অংশ বুঝতে আপনাদের সমস্যা হয় তাহলে প্লিজ আমাদেরকে আপনারা কমেন্ট করবেন আমাদের জর্ন একাডেমি ফেসবুক পেজ ওয়ার গ্রুপে আপনার সমস্যাটি বলবেন আমরা আপনার সমস্যাগুলো সলিউশন করে দিব সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পর্বে আমরা পরবর্তী আঠাশ নম্বর পর্ব শুরু করব বোর্ডবের এই একুশ নম্বর সৃজনশীলটা দিয়ে তো আমরা সেই সৃজনশীলটা দেখার আমন্ত্রণ জানি এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ